வணக்கம் நண்பர்களே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து ப்ளஸ் ஒனில் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற சாப்டர்னுடைய அப்ளிகேஷன்ஸை பார்க்க போகிறோம் இது வந்து எக்ஸாம்பிளில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ அந்த ப்ராப்ளமை கொஞ்சம் விட்டால் கடி ரிவர்ஸில் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் எதுக்காகனா அது ஒரு ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் அதை செய்கிறேன் அப்படி ரைட் அப்போ அந்த ப்ராப்ளம் இது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கிராவிடேஷ்னல் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவை சிஜிஎஸில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வைப்போம் இந்த இருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் இதை நீங்கள் எஸ்ஐக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி சொல்லித்தரணும் அப்போ டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ்னுடைய ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் இது தான் என்ன பண்ணுறோம் வி ஆர் கன்வெர்ட்டிங் ஒன் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் இன்டு அதர் கிளியர் ஒரு சிஸ்டத்தை இன்னொரு சிஸ்டத்துக்கு மாற்றணும் இவ்வளவு தான் இப்போ பண்ணுவோமா தான் அப்போ இது எந்த கான்செப்ஷனில் வருது அப்படின்னா இப்படி எப்படி எடுத்துக்கலாம் இதுதான் என்னுடைய கான்செப்ட் இல்லை என்னுங்கிறது நியூமெரிக்கல் வேல்யூ யூங்கிறது யூனிட்டு ஸோ பொதுவாக இது எந்த சிஸ்டமில் இருந்தாலும் அதனுடைய நியூமெரிக்கல் வேல்யூவும் யூனிட்டும் மாறாது இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இதான் என்னுடைய ஜென்ரல் ஐடியா இதை வச்சுக்கிட்டு இந்த சம்மை நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்போ நான் இந்த போர்டை ரெண்டாக பிரிச்சுட்டு சால்வ் பண்ணுறேன் ஏன்னா எனக்கு அப்போ தான் ஸ்பேஸ் கிடைக்குங்கிறக்காக சரி இதில் இப்போ ஸ்டெப் ஒன் பாருங்கள் இப்போ ஸ்டெப் ஒனில் நம்ம என்ன பண்ணணும் எஸ்ஐக்கு மாற்றணும் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுக்காங்க ரைட் இப்போ இந்த என்யூவில் முதல்ல அவங்க கொடுத்துருக்கிற நியூமெரிக்கல் வேல்யூவை எழுதிடுவோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் எயிட் ரைட்டா இதுக்கப்புறவு இதை ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்முலா மாதிரி இந்த யூனிட்டுங்கிறத ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்முலா மாதிரி இந்த மாடலில் எந்த சம் கேட்டாலும் இதை எழுதுங்க எப்படி எம் ஒன் பை எம் டூ டு த பவர் எக்ஸு ரைட்டா எல் ஒன் பை எல் டூ டு த பவர் ஒய் அப்புறம் வந்து நான் கொஞ்சம் அழைச்சிக்கிறேன் T1 ஒன் பை டி டூ டு த பவர் செட் இவ்வளோதான் இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்முலா அப்போ நியூமெரிக்கல் வேல்யூ எழுதிட்டேன் அதனுடைய யூனிட்ஸை நான் எழுதிட்டேன் இதில் என்ன என்னங்கிறது தெரியாது ஜென்ரலாக எழுதி வச்சுக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் இப்போ முதல்ல நீங்கள் உங்களுக்கு இருக்கிற டாஸ்க் என்ன இந்த எக்ஸ் ஒய் செட் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இது என்ன ஃபேக்டரோ அதுக்கு முதல்ல டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவை போடணும் அப்போ டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவை போடுறேன் அப்போ டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஃபார் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு இது என்ன டைனுங்கிறது சிஜிஎஸில் டைன்னா நம்மளை பொறுத்த வரையில் எஸ்ஐயில் அது நியூட்டன் சென்டிமீட்டரில் இருந்தால் எஸ்ஐயில் அது மீட்டர் கிராமில் இருந்தால் அது கிலோகிராம் இப்படி தான் மாறி வரணும் அப்போ இதை வச்சுக்கிட்டே இதுக்கு நீங்கள் டைமென்ஷன் போட்டுடலாம் இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இது ஃபோர்ஸுக்கு டைமென்ஷன் அப்போ என்ன எழுதுவீங்க மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் இது மீட்டர் அப்போ லென்த்துக்கான டைமென்ஷன் இது கிலோகிராம் அப்போ மாஸுக்கான டைமென்ஷன் இப்போ மொத்தத்தில் இதை சேர்த்து எழுதுங்க எம் பவர் ஒன் மைனஸ் டூ என்ன எழுதிடலாம் மைனஸ் ஒன் எல்ல பொறுத்த வரையில் இங்கே ஒரு டூ இங்கே ஒரு ஒன் அப்போ எல் கியூபு டீயை பொறுத்த வரையில் ஒரே ஒரு மைனஸ் டூ தான் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் அப்போ எம் பவர் மைனஸ் ஒன் எல் பவர் த்ரீ டி பவர் மைனஸ் டூ திஸ் இஸ் த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஃபார் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ ஃப்ரம் திஸ் யூ கேன் கன்க்ளூட் எக்ஸ் டேக்ஸ் த வேல்யூ பி மைனஸ் ஒன் ஒய் டேக்ஸ் த வேல்யூ பி த்ரீ And set takes the value be minus 2. மூணுக்கும் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ வாங்க அடுத்த ஸ்டெப் அப்படியே இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் எப்படி பாருங்கள் டென் பவர் மைனஸ் எயிட்டா சரி இப்போ இதில் எம் முதல்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் கொடுத்துருக்கத முதல்ல எழுதுங்க கொடுத்துருக்கது எதில் சிஜிஎஸில் அப்போ மாஸ் வில் பி இன் கிராம் எதுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க எஸ்ஐயில் எஸ்ஐயில் கிராம் எப்படி இருக்கணும் கிலோகிராமாக இருக்கணும் அப்போ இங்கே ஒன் கிலோகிராம் ரைட்டா டு த பவர் ஆஃப் எக்ஸ் எவ்வளவு மைனஸ் ஒன் போட்டுக்காங்க அடுத்தது வாங்க லென்த்தை பொறுத்த வரையில் இட் ஹஸ் கிவன் இன் சென்டிமீட்டர் வி ஹவ் டு கன்வெர்ட் இட் இன்டு மீட்டர் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ இப்போ இந்த ஜெட்டுங்கிற டேம் யூஸ் ஆகாது ஏன்னா ரெண்டு கேஸ்லேயுமே டைமுங்கிறது செகண்ட்ஸில் தான் நமக்கு யூஸ் வரப்போகுது ஸோ ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ரெண்டும் அதனால் இந்த கன்வெர்ஷன் நமக்கு தேவைப்படாது அப்படியே விட்டுருங்க இந்த கேஸில் not in all problems but in this problem this is useless so i am neglecting adha vittrenga ipo inda rendu mattum da solve panna poran appo inge continue pandren 6.67 into 10 power minus 8 ipo idu uniform a maathuvom appo inda gram kilogram ku maathunga enna vandrum 
10 power minus 3 kilogram by 1 kilogram. No. Power is minus 1. That is why you have centimeter and meter. 10 power minus 2 meter by 1 meter to the power of 3. So, we have 6.67 into 10 power minus 8. Now, the kilogram cancel. You can 10 power multiply na, plus 3. You can multiply na, minus 6. Apo, overall, answer is 6.67 into 10 power of Ingeparne, minus 3. Apo, minus 11. Apo, CGS is the SI. Apo, minus 8 power minus 11. That is the unit. Newton meter square kilogram power minus 2. That's all. So, we have convert the value of G from CGS into SI. This is the number. If you example problem, 13th example, this is the same as the reverse. That is why the SI is the same as CGS. So, now we have a better understanding of this model. I hope you have understood. So, if there is any doubt, if you want to comment in the comment box, you can reply. Fine. Thank you very much.